নমস্কার এবং আদাব প্রথমে ডাকছি গৌরী শঙ্কর ঘোষ প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়ো কেমিস্ট্রি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া স্যান ডিয়েগো ইউএসএ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিস্টার চেয়ার থ্যাংকস দ্য অর্গানাইজার আম টকিং অ্যাবাউট দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন ওয়াজ দ্য রিয়েলি দ্য you know what's the future of international collaboration so so i'm going to really give you some examples so i think that's that's um that's the way i'm going to really try to make my point so um i'm going to give you some good example and and some actually uh, terrifying example okay so what what do you mean by collaboration collaboration meaning that more than one person are working together for to solve a problem and so we collaborate all the time everywhere in your family right uh, in your community you have to collaborate organize a meeting you have to collaborate and so collaboration is happening uh, everywhere every time and so obviously two aspect of it right uh, one is uh, the, the the main important thing is you have to bring brilliance to the collaboration so that a project could be successful but before that you have to have trust among the collaborators without trust there is no collaboration right so i mean just do two example dichi so um i mean just ekhane asha rakh ami ekhane kolkata e esechi ar ki on um on i arrived here on 10th december 10th and i'm living on 12th of january next next thursday the uh, uh, november 3rd আমরা একজন স্পিকারকে ইনভাইট করেছিলাম উনি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া ভ্যাংকুভার দ্য ক্যানাডা থেকে এসেছিলেন একটা টক দিতে তো আয় আমি কিন্তু স্পিকারেরকে চিনতাম না মানে ওনার নাম শুনিনি ইউ ওয়াজ নট রিয়েলি এ ভেরি ভেরি ফেমাস পার্সন সো উই নেম অনলি দ্য ফেমাস পিপল এবং যিনি উনি যেহেতু আর কি অন্য ফিল্ডের ছিলেন আর কি সেটা একটা আর একটা কারণ আর কি আমি আমার ফিল্ডের লোকদের সব চিনি তো ওনার নাম হচ্ছে পিটার কুলিস পিটার ওর মেজর কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আপনারা হয়তো সবাই রেকগনাইজ করতে পারবেন যদি আমি বলি এই যে করোনা ভাইরাসের এমআরএনএ ভ্যাকসিন এমআরএনএ ভ্যাকসিন উড নট হ্যাভ হ্যাপেন উইদাউট হিজ ডিসকভারি ঠিক আছে সো পিটার কলিস হচ্ছেন ফিজিসিস্ট উনি পিএইচডি ছিল ফিজিক্সে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে হ্যাঁ তো উনি পিএইচডির পরে পিএইচডি পরে লোকরা পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করে তো উনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন পোস্ট ডক্টর রিসার্চ করতে তো হি চেঞ্জ হিজ ফিল্ড তো উনি ভাবলেন আমি একটু বায়োলজি শিখবো বায়ো কেমিস্ট্রি বায়োলজি শিখবো কিন্তু সেই শিখতে গিয়ে তো উনি প্রথমে বায়ো ফিজিসিস্ট হলেন এনএমআর স্পেক্ট্রোস্কোপি করেছিলেন তারপরে নিজের ল্যাব যখন করলেন আর কি ক্যানাডাতে ভ্যাঙ্কুভারে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে ওনার রিসার্চ ছিল লিপিড নিয়ে লিপিড লিপিড নিয়ে হি হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট লিপিড আর তখন লিপিড নিয়ে সত্যি বেশি কিছু জানা যেত না লিপিড হচ্ছে অ্যানাদার বায়োমলিকুলস যেটা হচ্ছে আমাদের বডিতে আছে না কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যান্ড লিপিড দিস আর দ্য ফোর মেজর ম্যাক্রোমলিকুলস আর কি যেটা হচ্ছে আমাদের অল লিভিং অর্গানিজমে যেটা থাকে তা পিটার ওই যে লিপিড নিয়ে রিসার্চ করতে শুরু করলেন সো এই বেসিক্যালি লেট সেভেন্টি যে হি মেড এ ডিসকভারি ডিসকভারিটা এটাই আর কি যে লিপিডকে যদি অ্যাসেম্বল করা হয় না ওরা একটা ভেসিক্যাল তৈরি করা হয় যদি লিপিডের তো পোলার গ্রুপ থাকে এবং নন পোলার গ্রুপ থাকে আপনি যদি লিপিডেসকে মেশান যদি তখন তারা সবসময় ওয়াটারকে রিপেল করবে করে একটা ওই হাইড্রোফোবিকটা ওয়াটার রিপেলিং পোর্শনটা প্লাস্টার করে নিজেদের মধ্যে তাই তো কিন্তু উনি একটু জাস্ট চেঞ্জ ইন হাইড্রোজেন কনসেনট্রেশন করে দেখলেন বাইরে থেকে মলিকুল কিন্তু ওই সেলের মধ্যে চলে আসছে এই যে ভেসিক্যালের মধ্যে চলে আসেছে সো দ্যাট মেড হিম টু থিঙ্ক যে কীভাবে ড্রাগ ভিতরে আসবে আমরা আমাদের অনেক তো মলিকুল আমরা তো বডিতে ইনজেক্ট করি ড্রাগ নেই বা খাই আমরা সেগুলো কিন্তু আলটিমেটলি তো সেলেতে টার্গেট করতে হবে না সেলের মধ্যে ঢুকতে হবে সেলের ব্যারিয়ারটাই হচ্ছে লিপিড তো দ্যাট ওয়াজ হিজ ডিসকভারি অ্যান্ড হি ওয়াজ রিয়েলি ওয়ার্কিং অন ইট যে কীভাবে স্মল মলিকুল যেটা আমরা রেগুলার ড্রাগ যেগুলো নিয়ে আর কি সেটা সেলের মধ্যে কী করে আসবে দ্যাট ওয়াজ নট ভেরি সাকসেসফুল হোয়াট ওয়াজ সাকসেসফুল সো ওয়ান ডে হি গেভ এ টক ইন বস্টন ইন এ কনফারেন্স তো হঠাৎ করে 
বললেন যে আমি টকের আমার টকের পরে আমি এমনি হেঁটে যাচ্ছি তখন একজন এসে আমায় বলল আপনার টকটা কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে আমার হ্যাঁ আমরা আমরা একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্টার্ট আপ নতুন করেছি আমরা না আমরা আর এন এন থেরাপির কথা ভাবছি আর এন এ থেরাপি বললো হয়তো আর কি ওই আপনার লিপিড দিয়ে যদি আর এন এটাকে যদি এনক্যাপসুলেট করা হয় তাহলে কিন্তু ওটা বেটার হবে সো দে আর স্টার্টেড এ কোলাবরেশন দ্যাট ওয়াজ এ মিড টু লেট নাইনটিজ সেই সময় ওদের আমি ডিজিজটার নামটা ভুলে গেছি সে লিভার ডিজিজ তাই তো খুব কম লোকদের হয় সে লিভার ডিজিজে একটা প্রোটিন আছে যেটা খুব বেশি পরিমাণে হয় সেই বেশ এক্সেস প্রোটিনটা হয়ে যাওয়ার জন্যে আর কি ডিজিজটা হয় তাই সেটাকে ওই প্রোটিনটার লেভেলটাকে কমিয়ে দেয়া সেটাই ছিল উদ্দেশ্য ঠিক আছে অ্যান্ড দে হ্যাড দের মডেল যে একটা আর এনএ ঢুকিয়ে দিলে সেই আর এনএটা ওই প্রোটিনটাকে কমাবে আমি ওই ডিটেল মেকানিজমটা আপনাদের বলছি না সো দ্যাট ওয়াজ দ্য গোল অ্যান্ড ইট ওয়ার্ক সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ড্রাগ আমরা কিন্তু সেগুলো কেউ জানি না তাই তো সো তারপরে যেটা হলো যে কোভিডের আগে কিন্তু জিকা এসেছিল অন্য অনেক বড় ড্রাগ কোম্পানি ওয়ার্ক করছিল ফ্লু ভাইরাসের এগেনস্টে ভ্যাকসিন বানানোর জন্য তাই তো ফ্লু তো আমাদের এখানে ফ্লুটাকে আমরা তো গুরুত্ব দিই না কারণ ফ্লুতে বেশি লোক মারা যায় না অন্য অনেক কারণে মারা মারা বেশি যায় তাই তো আর ফ্লু তো সবারই হয় তারপরে আমরা সুস্থ হয়ে যাই কিন্তু বিদেশে কিন্তু ফ্লুটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস ইউএসএতে এভরি ইয়ার আর কি নিয়ারলি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ফ্লুতে মারা যায় সুতরাং আর ওটা সিজনাল চেঞ্জ না মানে যখনই আবার অন্য স্ট্রেন এলো অন্য স্ট্রেন এলো তো ফ্লুর ভ্যাকসিনগুলো একটা পারমানেন্ট ভ্যাকসিন বানানোর চেষ্টা চেষ্টা করছিল আর কি দ্যাট ওয়াজ দ্য রিসার্চ স্টার্টেড ইন আর্লি এ টু থাউজেন্ড ফ্লুটা কিন্তু এখনো সাকসেসফুল হয়নি কিন্তু দে আর পার্টলি সাকসেসফুল ইন জি কায়ের এগেনস্টে সো যখন কোভিড এলো আর কি তখন যে যেটা হচ্ছে ফাইজারের যেটা বলি আমরা এম আর এন এ যিনি বেসিক্যালি ভ্যাকসিনের প্রাইমারি রেসপন্সিবল পারসন যিনি ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভেনিয়ার একজন সায়েন্টিস্ট হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং টু রেজ ভ্যাকসিন ইউজিং এম আর এন এ ফর অল হিজ লাইফ ডক্টর ওয়াসারম্যান ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভেনিয়া ফিলাডেলফিয়াতে তো হি কমিউনিকেটেড উইথ পিটার সো পিটার কোলিস এবং ওয়াসারম্যান দুজনে মিলে অ্যান্ড দে থিং লাইক ইউ নো ইউ ব্রিং ইউর লিপিড বেসিক্যাল আমাদের এম আর এনে আছে দে অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন দ্য মলিকুল ইন ওয়ান আফটারনুন অনলি ফিউ আওয়ার্স দ্যাট ওয়াজ ইন আর্লি ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মার্চ নাইনে আপনাদের যেমন ফোরটিনথে হলো আমাদের ইউএসএতে হয়েছিল মার্চ নাইনে সব কিছু স্টপ অ্যান্ড দে স্যাট ডাউন এবং দে ডিজাইন ইট অ্যান্ড দে স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ইট অ্যান্ড ইউ নো দ্য রেস্ট অফ দ্য স্টোরি রাইট যে এটা হলো সো দ্যাটস দ্য এফেক্ট অফ কোলাবরেশন ক্রস কান্ট্রি অ্যাক্রস দ্য কন্টিনেন্ট তা আমি পিটারের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি বললাম যে দেখো আমাদের দেশে তো অনেক কিছু ডিজিজ হয় আর কি যেটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড তো রিয়েলি কেয়ার করে না না ওই ডিজি ওরা কেয়ার করে ওদের কোম্পানিগুলো কেয়ার করে অনলি দোজ ডিজিজে যেটা হচ্ছে ওরা ওরা বেশি অ্যাফেক্টেড হয় নট দ্য হিউম্যানিটি গ্রাউন্ড কিন্তু ইস অল মানি গ্রাউন্ড আর কিছুই নয় কারণ ওদের বেশি টাকা আছে প্রতিটা ড্রাগের প্রচণ্ড দাম তা আমাদের আমি বললাম যে আমরা যদি এখানে কিছু করতে চাই উড উই রিয়েলি কোলাবরেট উইথ আস হি বললো অ্যাবসলিউটলি সো হি ইজ ভেরি গ্রেসিয়াস ঠিক আছে অ্যান্ড ইজ ভেরি কোলাবরেটিভ কোয়েশ্চেন ইজ হোয়েদার ইউ ক্যান ডু ইট দ্যাস দ্যাস এ সেপারেট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে সেটা সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট উই ডোন্ট নো হোয়ে উইল হ্যাপেন উই আর জাস্ট হ্যাভিং এ কনভারসেশন বাট আই এম জাস্ট টেলিং ইউ অ্যাবাউট দ্য পাওয়ার অফ কোলাবরেশন আল গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল দ্যাস মাই মাই ওন এক্সাম্পল দ্যাট আমি অ্যাকচুয়ালি আমি বায়ো কেমিস্ট বায়ো ফিজিসিস্ট তাই তো আমি স্ট্রাকচার দেখি থ্রি ডি স্ট্রাকচার কীভাবে মলিকুলগুলো ঘোরে ইয়ে হয় সেপ কী করে তৈরি হয় কী করে প্রোটিন ডিএনএ এম আর এনএ তাদের মধ্যে ইন্ট্র্যাক্ট করে এই সবগুলো দেখে তা আমি ডিরেক্টলি ওই ডিজিজ নিয়ে কাজ করি না যদিও আমি যে প্রোটিনগুলো নিয়ে কাজ করি দে হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং ইমপ্লিকেশন ইন হিউম্যান ডিজিজেস আমি যে প্রোটিন নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে ইস ইনভলভ ইন অল ইনফ্লামেটরি ডিজিজেস তা আমি একদিন একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে বসে ডিনার খাচ্ছিলাম ডিনার খেতে খেতে আমরা ওর কাজ আমি শুনছিলাম তারপরে এটা শুনলাম ও একটা একটা প্রোটিন নিয়ে কাজ করে যেটা হচ্ছে ওর ও ওই জিনটাকে নক আউট করে দেওয়ার পর দেখলো মাইসে ওই জিনটা যে জিনটা হচ্ছে প্রোটিনটাকে তৈরি করে আর কি না জিন টু প্রোটিন সেই জিনটাকে যখন নক আউট করে দিয়েছে ও দেখলো যে মাইসগুলো অনেক দিন ধরে বেঁচে আছে সো সেই স্টোরিটাই হিউ আর সারপ্রাইজ নর্মাল লাইফ টাইম হচ্ছে 
মাইসের হচ্ছে দু বছরের মধ্যে চব্বিশ মাস অ্যাভারেজ তা ও বলল এখনও ওর কিছু মাইস আছে যাদের বয়স হচ্ছে চল্লিশ মাস তো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট যে প্রায় ডাবল হয়ে যাচ্ছে তখন তারা তখনও মারে মরেনি কিন্তু আই ওয়ান ইস অ্যামেজিং তাই তো আচ্ছা নিউরোলজিক্যাল ডিজিজেস হচ্ছে প্রাইমারিলি এজিং ডিজিজ এজিং হচ্ছে নিউরোলজি আমরা যখন বয়স হয় তখন হচ্ছে আমাদের ব্রেনটার ফাংশান করে না তো আমি তো এজিংও করি না ব্রেন রিসার্চও করি না তো আমার আর একজন চাইনিজ কলিগ আছে সি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন ডিরেক্ট ওয়ার্ক অন অলজাইমার ডিজিজ তখন আমি বললাম যে এদের দুজনকে কিন্তু বসাতে হবে ঠিক আছে আমি নিজে করি ইনফ্লামেশন নিয়ে যে আমার প্রোটিনটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন আই নো যে ইনফ্লাম যে সমস্তটি যে ব্রেন ডিজিজগুলো হচ্ছে ইনফ্লামেটরি ডিজিজ অলসো অলসাইমার ডিজিজ পার্কিনসন্স ডিজিজ এগুলো সবই হচ্ছে এগুলোতে ইনফ্লামেশনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট মানে হাইপার ইনফ্লামেশন হলে ডিজিজটা হয় সো থ্রি অপার সেট ডাউন অ্যান্ড উই হ্যাড এ প্ল্যান উই রোড এ গ্র্যান্ড in eyes gave us the money and we don't know i mean our goal to je hocche alzheimer disease ne amra kaj korbo the thousand other scientists are working on it is not necessarily everyone will be successful achieving the final goal kintu amra jodi ek shonge kaj kori tin jone tin ti area theke esechi so we know some good result will come up and someone else will use that information link it with their research and 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 get some interesting result at some point obviously there will be drug against alzheimer disease for sure kintu jeta hoye chilo ar ki je alzheimer disease drug normally i don't know whether you know je mane protein aggregated hoye jay ki hoye brain e na protein aggregated cluster hoye ge deposit kore kore apnar the brain cell gulo ke neuron gulo ke mere day sei jonne depending on exactly kon neuron gulo mara jacche তার উপরে আপনার ডিমেন্সে হতে পারে পার্কিনসন হতে পারে ইস ইস অল লাইক ডিফারেন্ট না এক্সাক্টলি হুইচ পার্ট অফ দ্য ব্রেন ইজ টার্গেটেড কিন্তু অরিজিনাল গোলটা ছিল সব সায়েন্টিস্টদের যে ওই এই অ্যাগ্রিগেশনটাকে ডিজলভ করে দেয় অ্যান্ড দে কুড ডু ইট বাট অ্যাকচুয়ালি ইস নট কিউরিং দ্য পেশেন্ট সো দ্যাটস হোয়াই দ্যার টেকিং দ্য আদার পাথ ইনফ্লামেশনটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে একটা একটা পাথ সো বাট উই নো যে উই হ্যাভ টু কোলাবোরেট আমরা তো কেউ এক্সপার্ট নই আমি যেহেতু ব্রেন নিয়ে কিছু জানি না ইফ আই রিয়ালি ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন অলজাইমার ডিজিজ তাহলে আমাকে একজন ব্রেন সায়েন্টিস্টের সঙ্গে করতে হবে এবং তাকে কিন্তু বিলিভ করতে হবে যে আমার এক্সপার্টিস আছে ইনফ্লামেশন নিয়ে দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল আর ও করে এজিং নিয়ে অ্যান্ড দিস ইজ এ কমপ্লিটলি নিউ প্রোটিন যেটা নিয়ে অলসাইমার বা ইনফ্লামেশনে কেউ কাজই করে নি এটা সো দ্যাটস এ নিউ ডিসকভারি ইউ আর ব্রিঙ্গিং ইট টুগেদার সো কোলাবোরেশন ইজ এভরিওয়ার ইন সায়েন্স ইফ ইউ ডোন্ট কোলাবোরেট ইউ ওন্ট সারভাইভ এটা হচ্ছে বেসিক ব্যাপার and that comes with trust tai to ei tin jon scientist ak hole na onek problem o ache kintu jokhon paper publish hobe ke ke hobe most significant person thik ache kar naam ta beshi hobe ke talk debe je hajar ta na amra je joto fame joto ashe ba taka joto ashe ego toto beshi ashe nana rokom bhabe we our character gets really impacted by all of those things so those are example one is a successful example ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট আমি যেটা বললাম অ্যান্ড দে উইল গেট নোবেল প্রাইজ ইউল সি ইন ইন সাম ইয়ার্স নেক্সট ইয়ার হয়তো যে ওরা তিনজন পাবে আমাদেরটা বললাম ইটস এ ডেভেলপিং স্টোরি ইটস এ পার্সোনাল স্টোরি অ্যান্ড আই আই টোল্ড ইউ যে হাও যে ডিনার টেবিলে বসে সায়েন্স নিয়ে কথা বলতে বলতে আর ওই যে অন্য যে কোলাবোরেটার নিউরো সায়েন্টিস্ট হচ্ছে জুনিয়র ও জাস্ট ফ্যাকাল্টিও এসেছে অ্যান্ড আই রিয়েলি ট্রাইং টু হেল্প হার যে হাউ টু রিয়েলি গেট হার ফুটিং ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট এটা হচ্ছে দুটো দুটো গুড এক্সাম্পল ইন্ডিয়া Uh, India is a sort of a big sort of we are talking about India as a modern country right our, our prime minister is saying that like, we will have 5 trillion dollar economy and all this big talk like people really love to talk big in here every time i come and i hear like, all the buzzwords everywhere flying but you really have to have the genuine authentic stuff right we can we can have all these it's it engineers we can make all the generic drugs that original drugs are developed there but they won't need it in few years from now okay they don't need all those people so we have to prepare for the next decade for the next century right for the next millennium otherwise you will be irrelevant right so that's why we have to be more genuine we have to be innovative even though you he, use hear the word innovation all the time in here we don't use it innovation that much over there but i hear it much over in here but 
And now I see all these private universities. See, I'm a teacher. I also teach in Calcutta University, Lady Brabham College. Um, we started a small biotech company in here. So I'm, I'm really deeply involved in the lives of uh, Bengalis and Bengal. So I always feel like I have right to criticize. I'm not someone who is a sort of a, you know, winter uh, traveler in here, enjoy my life in here. No, I actually, I want to create a job in here. Right? In our company, there's at least 20 people are working, so I know that we have created 20 jobs. But, and I see the miserable effect of education in here, and, and I'm not going to go into this thing, it would really look like um, I'm too critical, but I'm critical because I love this place. I'm critical because I feel myself a Bengali. Right? That doesn't mean that I don't like other people, but you know, I'm, I'm proud. I'm a, I'm a proud Bengali, right? And when I say Bengali, it's not only our part of Bengal. I see a lot of development happen in Bangladesh. But even though these, you know, people in this side or this country probably don't take it that seriously because they are all looking at the USA. But uh, maybe there's something to learn uh, from our um, neighbor and brothers and sisters in the, in the other side, the, the kind of stories I heard from uh, Mr. Faruqi. I said it enough. I will stop in here. And I hope I did offend you. But I had to tell this. Thank you. In 1961, only 10.1% of the percent 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 of the শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলাম কারণ তার সমালোচনা অসঙ্গত নয় এরপরে আমি ডাকব মোল্লা মাহফুজুর আল হোসেন উনি এসেছেন আশা করি আসুন কথা বলুন সম্মানিত সভাপ্রধান অধ্যাপক পবিত্র সরকার যিনি বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা বিশ্ব বাঙালির যে ফোরাম যেটি মঞ্চ সেটির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম একটু আগে বক্তব্য রেখে গেলেন অধ্যাপক গৌরী শঙ্কর ঘোষ আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করছি উনিশশো সাল থেকে সেই হিসেবে রেজিস্ট্রার হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের প্রায় বলা যায় যে পনেরো বছর ধরে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করছি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হচ্ছে যার আমরা বলি যে এর মানচিত্র সম বিস্তৃতি মান চিত্রসম বিস্তৃতি বলতে বাংলাদেশের যে সীমানা জুড়েই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাইশশো সাতান্ন এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন দশমিক পাঁচ মিলিয়ন মানে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ তো এই বিবেচনায় এটি আমাদের দর্শক সাহেদের মধ্যে আমি দেখছি যে সৈয়দ বদরুল হাসান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখক উনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন আরও অনেকে রয়েছেন আর বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক হচ্ছে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত মানুষ বিশেষ করে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই প্রচেষ্টার সাথে ছিলেন এবং এখানে অধ্যাপক পবিত্র সরকার আছে সম্মদাকে আমরা খুব ভালোভাবে জানি আমরা এবছরেই গত বছরের জানুয়ারিতে আমাদের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয় সেই সুযোগে আসলে আমি কোনো শিক্ষাবিদ নই শিক্ষা প্রশাসক বলবার মতো আমার সেই ধরনের যে যোগ্যতা আছে কি না আমি সেটি বলবো না তবে আমি সবসময় শিক্ষাবিদদের নিয়ে কাজ করেছি এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যেটি আন্তর্জাতিকীকরণ এবং সেই জায়গাতে আমরা বলি যে সহযোগিতা বা যেটি আমরা বলি যে যে পারস্পরিকভাবে কাজ করা যেটি 
कोलबरेशन से अर्थे बांगला है ना तो उच्च शिक्षार क्षेत्र आसले कथाय कतटुकू सूज आध्यापक घोष एक आगे विषय नहीं आलोचना कर भलो दिक मंद दिक नहीं कथा बोले तो भलो दिकर विषय मंद दिकर विषय भलो दिकर बेपारे अनेक गुरुत्वपूर्ण हमें एम एक समय जेटी आलाप कथा बोल आज के बाद कथा बोल विश्वर मानुषर मध्य आसले जोजर विषय अत्यंत निबिड़तम एक जगह पोचे द्वित विश्वजुद्ध तो समय एक जेटी हल जो शांति अवस्था जदिव अनेक नाना जगह अशांति आुद्धवस्था चलते यूक्रेन राशियार मध्य तरह एर मध्य क्योंकि मानुषर मध्य जोाजोग सरकार समूह मध्य जोाजोग नानाधरण आंतर्जा जोाजोग आंचलिक उपआंचलिक एमक मानुषे मानुषे जोाजोग विषय एखान आसल सम्पर्क तैरि शिक्षार क्षेत्र से आसले कि जोाजगुलो के कजे लगाब सम्पर्कगुलो के कजे लगाब एवं एकसाथे जौथ प्रचेषार क्यागल करब यगल क्षेत्र आसले क्या सीमता आंबा कि भावे भलो किचू करते आसले बांगाल जेमन अनेक बोलो जे एक यहाँ कोलबरेशन एक बड़ो एक उदाहरण कथा आनी शिक्षार बहरे थे जो बोली बोलो जो मुक्तिजुद्ध एक मुक्तिजुद्ध से एक मुक्तिजुद्धे हमें भ्रतृप्रतिम भारत और ये पश्चिम बंगे जनगण के कथा जो ना स्वीकार करी से समय आसले मित्र बाहन साथे मुक्तिजोधारा क्यों असम सहसिकतार साथ लड़ाई कर स्वाधीनता के लाल स्वाधीनता लाल सूर्य के छिनिए नहीं आसले मन करीजे पृथ्वी एक बड़ोधरण कोलबरेशन उदाहरण ये सहयोगित उदाहरण एवं ये धारण करी ये धारण करी और एक कोटी शरणार्थी के आश्रय देवा शुरू करुद्धे मुक्तिजोधा के अस्त्र और रसद अन्न्य सब किस के सहयोगित सरसि जत दूर जान प्राय सतर हजार अठारो हज़ार सम्भवतः बदरुल हसान भाई और भलो बोलते पर मुक्तिजुद्धे शहीद हो कोलबरेशन जेखने से ही कोलबरेशन अनेक बड़ो एक छाड़ा अभिन्न इतिहास ऐतिह्यर जे जदि बोली जगहटा कोलबरेशन क्षेत्र आसले बोलते जेटा आंतर्जा सम्पर्क क्षेत्र जदि आसले कि कमन ग्राउंड थे जेमन बोली जी इतिहास ऐतिह्यर मध्य एक हजार बचर एक शेकड़े मटी पोता रे जगह जो सम्पर्क जो भित्ती से भित्तीटा के जी मने रखी तेलने मन है सहयोगितार जो पीछन सामने एगुते ही पार्ब एवं से सहयोगता सब समय छो ये आसले काटातारे बेड़ा को विषय नये से मन करी तरज तो ये बांगला वारल्ड वाइडर सदा जे सम्पर्क होने करी शिक्षा क्षेत्र गवेषणा क्षेत्र एवं सांस्कृतिक क्षेत्र एवं एचड़ाओ और नान क्षेत्र जमन एखे आज के बांगला वारल्ड वाइड नान क्षेत्र बोलते जमन चिकित्सा क्षेत्र एखे और क्षेत्र नहीं आलोचना चलते से ही सकल क्षेत्र आसले सहयोगित जगह पारस्परिक सहयोगित जगह एवं एक साथे क्ज करार अनेक सूझ रे ग तब से सब क्षेत्र जेटी हमें जेटी बोल ये जगो कमन जगो चिन्हित करा अनेक समय प्रथम जो एक एक समझोता सड़क उपनीत हो जमन हो तक है कि एकधरण मध्य आवेग क्या एकधरण मध्य उत्साह उद्दीपना क्या कर 
কিন্তু আমরা পারস্পরিক উদ্যোগ যখন গ্রহণ করি কিছুকাল পরে সেই জায়গায় কিন্তু একটা নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় একটা লিডারশিপ না থাকলে সেখানে হয়তো বা উদ্যোগহীনতা থাকে আমরা আসলে বছরওয়ারি আমাদের একটা অবশ্যই কার্যক্রমের একটা তালিকা থাকতে হবে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কাজ করব সেই ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা সেই জন্য আমি মনে করি যে এখন বাঙালির সংখ্যা বিশ্ব বাঙালি তো আসলে বাংলাদেশের খালি ষোলো কোটি বা ভারতে যারা আছেন তা না এখন আমরা বলছি যে প্রায় পঞ্চাশ কোটির কাছাকাছি চলে যাচ্ছে চল্লিশ কোটির মতো তো আছেই আমি যতদূর জানি আমি একেবারে সঠিক পরিসংখ্যান না বললেও তো সেখানে কিন্তু আজকে প্রফেসর ঘোষ উনি ইনফ্লামেশন নিয়ে কাজ করছেন সেখানে কি বলে আলজাইমার নিয়ে কথা বললেন বা ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বললেন এরকম আসলে গবেষক যারা আছে একই ধরনের কাজ আমাদের এখানে যারা করছেন তাদের মধ্যে যে একটা সংযোগ ঘটানো অর্থাৎ শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুযোগ রয়েছে তাহলে সেইখানে আমাদের যে আন্তঃসংযোগ যেটি বলছি আমরা বলি নেটওয়ার্কিংয়ের যে জায়গাটি সেটা বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু একটা চমৎকার প্ল্যাটফর্ম সেটা তারা করে দিতে পারে এবং সেখানে আমাদের আসলে রিসোর্স ম্যাপিংটা করতে হবে রিসোর্স ম্যাপিং বলতে আমাদের রিসোর্স পার্সনরা কোথায় আছেন কে কোথায় আছেন কোন এরিয়া নিয়ে ফিল্ড নিয়ে কাজ করছেন সেইটার আসলে আমাদের একটা টোটাল আমাদের একটা রিপোজিটরি লাগবে সেইটার আমার একটা আমরা মনে করি যে সেই কাজগুলো আমরা চিহ্নিত এখনও করতে পারিনি হ্যাঁ আমরা এখানে এসে দেখা হলো আলাপচারিতা হলো আমাদের মধ্যে মুগ্ধতা কাজ করছে এই মুগ্ধতা থেকে আমরা পরবর্তীতে কাজের দিকে আমাদেরকে আসলে নিয়ে যেতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আপনার নানা ধরনের কিন্তু পার্থক্য থাকবে এবং আমরা বলছি না আমরা পাশ্চাত্যের সাথে নানা ধরনের আমরা যোগাযোগ করব যোগাযোগ ঘটাব আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রাচ্যের আমাদের কিন্তু অনেক শক্তি আছে প্রাচ্যের শক্তি আছে সেখানে আমাদের যদি আমরা বলি মৌলিক যে অনেক বিষয় যেমন আমি যদি বলি যে আমাদের মূল্যবোধের জায়গা অর্থাৎ মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা যেটা আমরা বলি ভ্যালু বেসড এডুকেশন সেই জায়গায় আমাদের কিন্তু প্রাচ্যের অনেক শক্তি আছে এবং সেই শক্তি সেই বিশ্বে যে নানা ধরনের বিপর্যয় হচ্ছে আমরা 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 নানা সময় অস্তিত্বের সংকটে ভুগি সেই জায়গা থেকে যদি আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হয় তাহলে আমরা সব সময় কেন এই ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে রিসিভিং এন্ডে থাকব আমরা আসলে গ্রহণকারীর জায়গায় নয় আমরা প্রদানকারীর জায়গাতে থাকব আমরা বিশ্বাস করি সেই আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তির উদ্বোধন আমরা মনে করি আজকের যে সম্মেলন থেকে আমরা গ্রহণ করতে চাই সেই রসদটিকে আমরা গ্রহণ করে আমরা সেখান থেকে এগিয়ে নিয়ে যাব নিশ্চয়ই অনেকে নীরবে নিভৃতে কাজ করছে আন্তর্জাতিকভাবে সেইগুলো আসলে কিন্তু ডকুমেন্টেডও হচ্ছে কিন্তু আমরা তাদেরকে আসলে তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ ঘটিয়ে কাজ করব এবং সব জায়গায় আমরা দেখি এখন পণ্যায়িত বিশ্ব ব্যবস্থা সেই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যেটা হলো যে কর্পোরেট পুঁজির দৌরাত্ম বেসাতি এবং সেই জায়গার মধ্যে আসলে আপনি যেটা বললেন যে যেমন অধ্যাপক ঘোষ বললেন যে সেই জায়গায় উনি খুব জেনারাস সেই জন্য এই কাজে এগিয়ে এসছেন তো অনেকের মধ্যে সেই জেনারেসিটি আছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সবাই কিন্তু লাভ খোঁজেন কিন্তু আমরা সেটি যেমন যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে উদ্যোগ উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি মনে করি একটা ইনসেন্টিভ তো থাকতে হবে অর্থাৎ একটা আমি মনে প্রত্যেকের মধ্যে একটা জয়ী জয়ী ভাব যেটা বলি সেটি থাকা দরকার সেটি আছে সেই সেটি আসলে আমি মনে করি যে সেটা যদি আমরা এখন যদি আন্তর্জাতিকতার যে যে আমরা যদি তত্ত্বের কথা বলি সেটা আসলে যদি আমরা যদি এক বিশ্বের কথা বলি আমরা যদি গোলকায়নের কথা বলি সেখানে যদি আমরা বলি যে না এটা মানব সম্প্রদায়ের লাভ আছে সারা বিশ্বে লাভ আছে জ্ঞান তো শিক্ষা যেটা বলি আসলে সেটা তো আসলে আমরা মনে করি সার্বজনীন ইউনিভার্সালিটি থেকেই তো আমরা আসলে ইউনিভার্সিটি এবং সেই জায়গায় উচ্চশিক্ষার যে জায়গাটা সেই জায়গাতে আমরা যে বলি কার্ডিনাল নিউম্যানের যে কথা আছে যে আইডিয়া অফ দ্য ইউনিভার্সিটির কথা আছে সেই জায়গায় আসলে আমাদের ইউনিভার্সালিটি এই যে বিশ্ব জনীনতার যে আমি আদর্শ সেটিকে ধারণ করে আমরা কিভাবে 
सब जैगा क्ज करते अनेक जैगाते सब जैगा आसले कि कौशल नीते स्ट्रैटेजी कौशल भेतरे जेटा आज एखे जमन बांगलेश भारत मध्य कौशल ना एकदम सोजा एके अपर के चीनी और आप जर के चीनी ना तक के जानवार जो जरा के भलो भाव चेने तरह से जोजी से भलोभ करा से कौशल निर्धारण जैगा এবং সেইখানটাতে যেমন একটা কাজ করতে গেলে যৌথ উদ্যোগ করতে গেলে পরে এক একজন এক এক দিকে তাদের বিশেষজ্ঞতা আছে কিন্তু এক জায়গায় বসাবারও দক্ষতা এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের দক্ষতা কবে বসব কোথায় বসব এবং সেই কাজ কতদিনে করে আমরা আসলে কতদিনের মধ্যে আমাদের এই যে অভিলক্ষ্য জাতীয় অভিলক্ষ্য লাগে যেমন আমাদের বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করবেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে অনেকে হেসেছিল ওনার দিন বদলের সনদের মধ্যে এটি লেখা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু দেখেন আমাদের যে কোভিডকালীন সময়ে আজকে আমি বলি যে নতুন স্বাভাবিক বাস্তবতায় যখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে সংকটের মধ্যে পড়ল তখন কিন্তু এই যে আমরা যেটি বলি অনলাইন ক্লাসগুলো হলো এই যে বললেন যে একজন মুদি দোকানের কাছে বসে যে দিদি বলছিলেন যে তার বাচ্চা পাশে বসে আসলে মোবাইলে অনলাইন লেকচার শোনবার চেষ্টা করছে এই যে যেটা আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কিন্তু সাড়ে সাত হাজার লেকচার আপলোড করেছিলাম আমাদের পাঠ্য তালিকার একত্রিশটি বিষয় এই সময় শিক্ষার্থীরা কিন্তু ব্যাপক এটা নিয়ে উপকৃত হয়েছে এই বিষয়টি তো এরকম এই ধরনের কিন্তু কন্টেন্ট তৈরি করা যে যেখানে আমাদের বিশেষজ্ঞরা আছেন এবং আমি বলি যে আমাদের বাঙালির যদি একটা যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কাজটি করছে তাদের একটা নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রয়েছে তার পাশাপাশি যদি তারা একটা বড় ধরনের একটা আমি বলবো যে শিখনের জন্য শিখন ব্যবস্থাপনার যদি একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে অর্থাৎ লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি একটা একটা ইউনিফাইড বড় ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে সেই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যুক্ত হবে আমাদের এখানে সমস্ত শিক্ষাবিদেরা যারা তাদের স্থান কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয় তারা যেখানে আছেন অফলাইন অফলাইন তাদের এই যে বিষয়গুলো এই রিসোর্সেসগুলো এই কন্টেন্টগুলো তৈরি করে যদি আমরা অগ্রসর হতে পারি আমরা মনে করি আমরা বড় ধরনের লাভবান হতে পারব এবং সেই জায়গাতে এছাড়া বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সব আমরা তো আসলে অনলাইনে পারব না সেখানে আমাদের অবশ্যই বলি যে গবেষণার কোলাবরেশন লাগবে রিসার্চ কোলাবরেশন লাগবে এবং সেইটার জন্য আমাদেরকে অনেক আমি মনে করি বিনিয়োগেরও প্রয়োজন আছে এবং সেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজ এবং সেই জায়গাতে আমরা যদি তাদেরকে আনতে পারি এবং সেই জায়গাতেও তাদেরকে বলতে পারি যে এখান থেকে যেসব গবেষণাগুলো বের হয়ে আসবে যেগুলো পেটেন্টগুলো বের হয়ে আসবে বা যেগুলো হিউম্যান রিসোর্সেস তৈরি হবে সেটা কিন্তু আসলে সকলেই সেই জায়গা থেকে লাভবান হতে পারে সেই জায়গাগুলোকে দেখানো পরিষ্কার করা তাহলে আমাদেরকে অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে একটা হচ্ছে লোকাল ফল ফ্রেমওয়ার্ক একটা রিজিওনাল ফ্রেমওয়ার্ক রিজিওনালের মধ্যে নানা ধরনের সাব রিজিওনাল ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেগুলো তারপরে আপনার অনেকেই যেমন আমি ইউনিভার্সিটাস টোয়েন্টি ওয়ানের কথা বললাম কোভিড পিরিয়ডে প্রায় ওখানে বিভিন্ন জায়গায় একুশটা বিশ্ববিদ্যালয় তারা দেখা গেছে যে এই সাউথ ইস্ট এশিয়া কিংবা যুক্তরাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কিংবা ওশেনিয়া বিভিন্ন জায়গার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়েরা কিন্তু একসাথে তারা রিসার্চ কোলাবরেশন করেছে তারা কাজ করেছে অনেক বড় বড় কাজ করেছে এরকম বড় বড় কাজ তার চেয়েও বড় কাজ কিন্তু আমরা মনে করি বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করতে পারে তারা যদি এরকম একটি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটা বড় প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারে তো আমি এই জায়গা থেকে এই প্রস্তাবনাটি আপনাদের সামনে দিচ্ছি এবং আমরা মনে হয় যে এটা নিয়ে আমরা কাজ করলে কাজ করবার আছে আর কাজের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের বাঙালির অনেক কিন্তু আমাদের আমি বলবো যে আলস্যের কারণে আমাদের কিন্তু অনেক ধন হেরাই হারিয়ে যায় যেরকম রবি ঠাকুরের যে নোবেল প্রাপ্তি উনি কিন্তু গীতাঞ্জলির যে সংস অফারিংসের যে এটা অনুবাদটি কিন্তু নোবেল কমিটির কাছে গিয়েছিল এবং ডাব্লু বি এডসের ভূমিকা ছিল এটা এই বা কিছুদিন আগে আমরা বললাম গীতাঞ্জলি শ্রীর কথা শুনি রেদ সমাধির কিন্তু একটা 
भलो ट्रांसलेन हो फले सबा क्योंकि जानते पे एखे क्यों मानिक बंदोपाध्याय ताराशंकर किंबा विभूति भूषण इनारण पारत अनुबाद शामसुर रहमान हम नोबल पे पारत अनुबाद कारण ओई कोलबरेशन नाई जदि कोलबरेशन हतो बांगला साहित्य जत बड़ रकम क्या हे क्यागल जदि पाश्चात्य जानत विश्व जानत मन करी जे बांगाल और गर्वे नतून नतून अनुसंग तैरी हतो से ही जैगाते बांगला वारल्ड वाइड क्यों क्ज करते चिंता अपन सामने रेखे गलम एवं मन करीजे नईकोट्यर जगह तैरी से नईकोट नईकोट्य जगह उद्योग जगह एवं भलो क्जर जगह एगिए जब एवं बांगला वारल्ड वाइड तख ही सत्यिकार विश्व बांगाल मंच हो दाड़े सकल के गर्वित तो कर सबा के आबा शुभे जानिए बक्तव्यर मध्य हमें तेम कि कतगुल शुद्ध प्रस्तावना छो सेटुक अपने सामने तुले धरल धन्यवाद सकल के